Welcome to Ask Education Channel. In this video, we have a 12 standard computer applications English medium book learn practical program. Exercise number 7. So, we will see in PHP how to create and execute variables. So, in this program, we will see the aim of the procedure. So, in your school, we will install the exam server. We will install the procedure. So, we will tell you how to do it. So, in this program, பொருத்து வருக்கு பாதா உங்கள் புக்கில் குடுத்திருக்கு கோட் வந்து கொஞ்சு கொஞ்சம் வந்து தப்பா இருக்கு இப்பு for example இந்த எட்டில் பாதேனா எக்கோல் வந்து இந்த number is அப்படின்டது double quotesல் இருக்குனும் அதே மாறி இந்த break tag இருக்கிறேன் இதில் வந்து இந்த slash symbolலாம் வந்து தேவையில்ல so இந்த step இந்த statement in the statement allah on the conjo conjo fault irk so in the php program and i end up on your canna number of laptop leo illa desktop leo on the ning online php editor lay namla on the execute panna modi saying la so in google the search panita online php editor abdi in putting an area php editors when the open album other la only look when the நரிய online PHP editors காட்டுமலியா அதில் உங்களுக்கு எது தேவியாது நீங்கள் select பண்ணிக்கலாம் say for example இப்பு வந்து W3Schools அப்படியின்றது ஒரு இருக்கும் அதையம் மாறி வந்து paisa.io அப்படியின்றது இருக்கும் So, this is what I said to you, online PHP editors. So, if you search for online PHP editors, you can upload online editors. So, if you select PHP, you can go to the website. If you look at the website, you can execute the code like this. If you try it yourself, you can try it in this way. 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 You can type it in the PHP tag. You can type it in this way. 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 Indonesia And adan perag apa tinggal, ingat untuk break tag kerja, so break tag na, nama kau untuk control ingat pukum na next line ke perum, so output la, adat line ke inda our control on a thing in the earth on their comes ring now at the end of our string is a brain that double quotes lurker so double quotes the string is a cut on the update print album and dot dollar b dot a brain that now in the value and the append out of this so other value and a hello yeah so hello up in the print tire come and other than the number on the break tag on the append for them so break means next line to program yeah so next line on the cursor in the earth lurk on output la setting now cursor in gear paper and at the line are coming a echo float value of the double quotes lurker so double quotes look குடுக்கு எல்லாம்மே அப்படியே பிரின்டாக்குங்க so float value is அப்படிந்த பிரின்டாயிருக்கு and dollar c ஓட value என்ன 5.7 so 5.7 அப்படிந்தது பிரின்டாயிருக்கு and other next to that there is no break tag லியா so அதனால் cursor வந்து இந்த எடத்திலேதா வந்து wait பண்ணும் செரிங்களா and அடுத்த variable பாருங்க இந்த எத்தில் dollar text அப்படிந்த ஒரு variable ஒரு string குடுத்திருக்காங்க so India அப்படிந்தது value குடுத்திருக்காங்க and அடுத்த echo statementல I love dollar text இருக்கில் அந்த dollar text இருக்கில் அதுடு value வந்து replace ஆகும் so I love India and exclamation mark கொடு print ஆயிருக்கு so இது எல்லாம் பாத்தினா ஒரே லாயின்லதா print ஆயிருக்கு என்ன break tag நாம் வந்து குடுக்கில் செரிங்களாம் so I love India exclamation mark print item cursor வந்து இப்பே இந்த எடத்தில் இருக்கும் செரிங்களா and அடுத்தது என்ன ரெண்டு variables வந்து declare பணிருக்காங்க dollar x equal to 2 and dollar y equal to 2 and அடுத்த statementல echo statement use பணி இந்த ரெண்டு value நம்ப add பணி print பண்ணிரும் so 2 plus 2 is 4 லியா so 4 என்பது அந்த எடத்தில் print ஆயிருக்கு okay வா and அடுத்தது பார்த்தீங்கள் நான் வந்து ஒரு 
ஃபங்க்ஷன் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன பாருங்கள் டெமோ அப்படின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் அந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கே தொடங்கி எங்கே முடியுதுனா இந்த இடத்துல ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ்க்குலாம் ஸோ இங்கே தொடங்கி இந்த இடத்துல முடியுது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் எக்ஸ் இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டாலர் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டாலர் எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளே நம்ம எதுவுமே டிக்ளேர் பண்ணவே இல்லை இல்லைங்களா ஸோ இது இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப் டேக்குள்ளே இருக்குது பி டேக் என்பது பேராகிராஃப் டேக் ஸோ அதாவது நியூ லைனில் புதிய பேராகிராஃபாக தான் அது ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு லைன் விட்டு அடுத்த லைனில் பேராகிராஃபாக அது ஆரம்பிக்க போது அண்ட் இது வரைக்கும் அடுத்த பேராகிராஃப் இந்த பேராகிராஃப் முடியிறது இந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பி டேக் ஸ்லாஷ் பி டேக் அப்படின்றது பேராகிராஃப் டேக் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபங் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போ வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா ஃபங்க்ஷன் கால் அப்போ தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா அதோட பேர் வச்சு தான் நம்ம கால் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் அதை தொடர்ந்து கீழே இருக்குது ஸோ டெமோ என்பது தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இதுங்க கால் பண்ணும்போது தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ பேராகிராஃப் டேக்கில் இருக்கிறதுனால புதிய லைனில் ஸோ ஒரு ஒரு லைன் விட்டு அடுத்த லைனில் பேராகிராஃப் டேக்கில் இருக்கிறது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ வேரியபிள் எக்ஸ் இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டாலர் எக்ஸோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகலை ஏன்னா நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எக்ஸ்ன்ற வேரியபிள் எதுவுமே டிக்ளேர் பண்ணவே இல்லை ஸோ அது வந்து எக்ஸ்ன்ற இதுக்கு ஒரு வேல்யூவே இல்லை அதனால் அந்த அங்கே எதுவுமே வந்து பிரிண்ட் ஆகாது சரிங்களா அண்ட் பேராகிராஃப் டேக் இங்கே க்ளோஸ் ஆகிடுது ஸோ ஃபங்க்ஷனும் இந்த இடத்துல முடிஞ்சிடுது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இதுதான் நடக்கும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் கீழே இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இந்த எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேராகிராஃப் டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேராகிராஃப் டேக்னா ஒரு லைன் விட்டு நெக்ஸ்ட் லைனில் தான் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் அது உள்ளே இருக்கிறது சரிங்களா ஸோ பேராகிராஃப் டேக்ஸ்குள்ள என்ன இருக்குது பாருங்கள் வேரியபிள் எக்ஸ் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேரியபிள் எக்ஸ் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டாலர் எக்ஸ் இப்போ டாலர் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் தான் வந்து நம்ம எக்ஸ் டிக்ளேர் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணுறதுனால இந்த இடத்துல அதோட வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ டாலர் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டூ இல்லையா ஸோ அந்த டூ தான் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் பேராகிராஃப் டேக் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் ஒரு பிரேக் கொடுத்து தான் வந்து எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா அடுத்தது ஒன் மோர் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் பாருங்கள் மை டெஸ்ட் இந்த மைக்கும் டெஸ்ட்டுக்கு நடப்பு எந்த ஸ்பேஸும் கிடையாதுங்க ஒரே வார்த்தை தான் சரிங்களா மை டெஸ்ட் அண்ட் கேபிட்டல் டி போட்டிங்கன்னா அண்ட் ஏ ஃபங்க்ஷன் கால்லையும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து கால் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் மை டெஸ்ட் அக்குள்ளே எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வேரியபிள் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டாட்டிக் டாலர் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்டாட்டிக்னா என்னன்னா நம்மளோட மெமரியில் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் வந்து அந்த வேரியபிளுக்கான வேல்யூஸ் வந்து அசைன் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு தடையும் அதை நம்ம ஃபங்க்ஷன் கால் அப்போ அதை அப்டேட் பண்ணும்போது கடைசியாக நம்ம எந்த வேல்யூ கொடுத்து அப்டேட் பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூ தான் வந்து அங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் மறுபடியும் மறுபடியும் நடந்தாலும் இந்த டாலர் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்பது வந்து ஃபஸ்ட்டு கால் அப்போ மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகி அது அது வந்து ஸ்டாட்டிக் அப்படின்றது அசைன் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன ஆகணும் அடுத்தடுத்த கால் நடக்கும்போது அந்த சமயத்தில் டாலர் ஏல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் எடுத்துக்கும் ஸோ இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிக் ஸ்டேட்மெண்ட் அது கீழே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த டாலர் ஏவோட வேல்யூவை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் அதுக்கு கீழே நம்ம இந்த டாலர் ஏவோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் டாலர் ஏ பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்னா இட் வில் பி இன்க்ரிமெண்டட் பை ஒன் ஸோ ஜீரோனா ஒன்றுனா ஆகும் ஒன்னா டூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் டூனா த்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அது மாதிரி ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த பிளஸ் பிளஸ் டாலர் ஏ பிளஸ் பிளஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அதோட வேல்யூ வந்து வில் பி இன்க்ரிமெண்டட் பை ஒன் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா இந்த ஃபங
என்ன இருக்கு பாருங்க ஈக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் கீழ செகண்ட் டைம் இதே ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்றோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் கால் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆனால் செகண்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது நம்ம இந்த வேரியபிளை ஸ்டாட்டிக் ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட் பண் ஸ்டாட்டிக்னு ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணதுனால அந்த சமயத்தில் அந்த வேல்யூ ஜீரோ மறுபடியும் அசைன் ஆகாது அதோட கரண்ட் வேல்யூ என்னவோ அதில் இருந்து தான் அது தொடங்கும் ஸோ டாலர் ஏ நம்ம கடைசியாக வரும்போது என்ன வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி வச்சோம் ஒன் அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து டாலர் ஏயோட வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ எக்கோ டாலர் ஏ அப்படின்னும் போது அதோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகுது அண்ட் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருக்கு டாலர் ஏ பிளஸ் பிளஸ் ஸோ ஒன்ல இருந்து அதோட வேல்யூ இன் டூவா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி வில் ஸ்டாப் த அந்த ஃபங்க்ஷன் அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில வந்த பிறகு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க ஏகோ பிரேக் டேக் ஸோ பிரேக் டேக் இருக்கிறதுனால கேர்சர் இங்க இருந்து இட் கம்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் லைன் அவுட் புட்ல நெக்ஸ்ட் லைன்ல வந்து வெயிட் பண்ணும் Again, there is a function call. So, மறுபடியும் மை டெஸ்ட் அப்படின்றது எக்ஸிக்யூட் ஆக போதும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் டாலர் ஏ அப்படின்றது இருக்கிறதுனால டாலர் ஏயோட கதை ஃபைனல் வேல்யூ நம்ம என்ன எதில் ஸ்டாப் பண்ணால் டூன்றதில் ஸ்டாப் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ எக்கோ டாலர் ஏ அப்படின்ற போது டூ என்பது பிரிண்ட் ஆகும் அண்ட் டாலர் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இட் பிகம்ஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ இது த்ரீ ஆன பிறகு வந்து இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் வந்துடும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் கால் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்து தான் கண்ட்ரோல் போச்சு இட் கம்ஸ் இயர் பேக் ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது வி ஆர் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் ஸோ ப்ரோக்ராம் எண்டுக்கு வந்துட்டோம் அண்ட் நமக்கு தேவையான அவுட் புட்டும் வந்து நமக்கு கிடச்சிது ஸோ இதில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸ் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது அண்ட் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி அந்த வேரியபிள்ஸை கால் பண்ணுறது அது இன்சைட் தி ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸ் வந்து டிக்ளேர் பண்ணால் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் டிக்ளரேஷன் இல்லை அப்படின்னா அந்த அதை வேல்யூ வந்து பிரிண்டே ஆகாது ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது அந்த அது டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு தடையும் புது அதோட வேல்யூ டிஃபால்ட் வேல்யூ மீன் நம்ம கொடுத்த வேல்யூ இனிஷியலைஸ் ஆகாது தர் வில் பி ஒன்லி ஒன் மெமரி அல் லொக்கேஷன் அலக்கேட்டட் அந்த டாலர் ஏக்கு அலக்கேட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு தடையும் வேல்யூ அப்டேட் பண்ணும்போது அந்த மெமரி லொக்கேஷனில் தான் அப்டேட் ஆகும் ஸோ நம்ம ரீட் பண்ணும்போது அதாவது எக்கோ யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது கரண்டாக எந்த வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நோட் பண்ணி கரெக்டாக எழுதி படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதே ப்ரோக்ராமை நான் வந்து எக்ஸாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ உங்கள் சிஸ்டமில் வந்து எக்ஸாம் இன்ஸ்டால் ஆயிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் அப்படின்றது நீங்கள் சர்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அதோட கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த எக்ஸாம் சர்வர் வந்து முதல்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதில் அப்பாச்சி அப்படின்றது இருக்குல்ல இதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் நேரத்தில் ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் வந்த பிறகு நம்மளோட அப்பாச்சி சர்வர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றது இதுதான் வந்து இண்டிகேஷன் சரிங்களா ஸோ க்ரீன் கலரில் வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் நம்ம பிஹெச்பி ப்ரோக்ராமை நம்ம வந்து டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து உங்களுக்காக அந்த புரோகிராம் வந்து டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ வேரியபிள்ஸ் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்ற பேர் கொடுத்து நான் வந்து இந்த பிஹெச்பி புரோக்ராம் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி சேவ் பண்ணி எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நோட் பேடில் நம்மளோட பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ண பிறகு நாம் அதை வேரியபிள்ஸ் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு சேவ் பண்ணணும் ஆனால் எங்கே சேவ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபைலில் போயிட்டு நம்ம சேவ் அப்படின்றத கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அது வந்து நான் ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணதுனால நான் சேவாஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு நான் வந்து காட்டுறேன் ஸோ சேவ் நீங்கள் கொடுப்பீங்க சேவ் இல்லை சேவாஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா சி ட்ரைவில் நம்மளோட எக்ஸாம் எங்க இருக்கோ அந்த எக்ஸாம்ப நம்ம எடுக்கும் சி டிரைவ்ல எக்ஸாம் கிளிக் பண்ண பிறகு ஹெச் டி டாக்ஸ் அப்படின்றதுல இதை தான் நம்ம கிளிக் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி டிரைவ் எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிள் ஹெச் டி டாக்ஸ் ஹெச் டி டாக்ஸ்ல போன பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த சேவ் ஆஸ் டைப் இருக்கு இல்லையா இந்த சேவ் ஆஸ் டைப்ப நாம ஆல் ஃபைல்ஸ் அப்படின்றத முதல்ல மாத்தணும் ஞாபகமா அதை செய்யுங்க ஆல் ஃபைல்ஸ் மாத்தின பிறகு தான் நம்
ஸோ வேரியபிள்ஸ் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்ற ஃபைல் நேம் தான் நம்ம சேவ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஸோ வேரியபிள்ஸ் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கும்போது அது அவுட்புட்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேம் அவுட்புட் தான் நமக்கு கிடைக்கும் எக்ஸப்ட் திஸ் லைன் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஒரு வேரியபிளை வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் டெமோ உள்ள நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலை இல்லையா ஸோ அதனால் அன்டிஃபைன் வேரியபிள் அப்படின்ற ஒரு நோட்டீஸ் மட்டும் கொடுக்குது அதர்வைஸ் மற்ற அவுட்புட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸாம் சர்வரில் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்றதும் நான் காட்டிட்டேன் அதே மாதிரி நம்மளோட ஆன்லைன் பிஹெச் பெரிட்டர்லையும் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்த்துட்டேன் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் கோடிங்ஸில் இருக்க சேஞ்சஸை மட்டும் நீங்கள் மறக்காமல் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ரோக்ராமில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனா வந்து நீ எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் இமீடியட்டாக அதுக்கான ரிப்ளையை உங்களுக்கு தரேன் ஓகேவா தேங்க்யூ